வணக்கம் இந்த வீடியோவில் யூஜிடிஆர்பி கெமிஸ்ட்ரி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் எக்ஸாமில் கேட்கப்படக்கூடிய மிகவும் முக்கியமான கொஸ்டின்ஸ் யூனிட் எயிட்லேருந்து பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் த ப்ளஸ் ஐ இன்டக்டிவ் எஃபெக்ட் இஸ் சோன் பை ப்ளஸ் ஐ எஃபெக்ட் அதாவது எலக்ட்ரான் டொனேட்டிங் எஃபெக்ட் அதான ப்ளஸ் ஐ எஃபெக்ட் மைனஸ் ஐனா என்ன எலக்ட்ரான் வெட் ட்ராயிங் அப்போ இதில் ப்ளஸ் ஐ எஃபெக்ட் வந்துட்டு எது கொடுக்கும் அப்படின்னு கேட்டுக்கிறாங்க இதில் வந்து மெத்தில் இருக்குது ஓஹெச் இருக்குது எஃப் இருக்குது சிசி ஸ்கெச் ஃபை இருக்குது அப்போ இதில் சிசி ஸ்கெச் ஃபை வந்துட்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஐ எஃப் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஐ இன்டக்டிவ் எஃபெக்ட் ஓஹெச்சும் மைனஸ் ஐ தான் அப்போ இதில் இந்த மெத்தில் மட்டும்தான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ளஸ் ஐ இன்டக்டிவ் எஃபெக்ட் அப்போ எலக்ட்ரான் டொனேட்டிங் எஃபெக்ட் இந்த சிஹெச் த்ரீ இருந்துச்சுன்னா நமக்கு இந்த ப்ளஸ் ஐ எஃபெக்ட் இருக்கும் ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் ஒன் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் இந்த பெர்மனண்ட் எலக்ட்ரான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எஃபெக்ட் இஸ் பெர்மனண்ட் எலக்ட்ரான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எஃபெக்ட் அது என்ன அப்படின்னு கேட்டுக்கிறாங்க இன்டக்டிவா எலக்ட்ரோ மெரிக்கா இன்டக்டோ மெரிக்கா ஆல் ஆஃப் த மென்ஷன் நன் ஆஃப் தீசா அப்போ இதில் இன்டக்டோ மெரிக் அப்படிங்கிறது ஒரு டெம்பரரி எஃபெக்ட் அப்போ அங்கே வந்துட்டு ஒரு டெம்பரரி இன்டக்டிவ் எஃபெக்ட் இருக்கும் டெம்பரரி இன்டக்டிவ் எஃபெக்ட் இருக்கும் அதே போல் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எலக்ட்ரோ மெரிக்கில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயும் ஒரு டெம்பரரி எஃபெக்ட் தான் அப்போ அதாவது இந்த அட்டாக்கிங் ரீஏஜென்ட் பக்கத்தில் இருக்கும்போது இதில் ஒரு எலக்ட்ரோ மெரிக் எஃபெக்ட் அதுலேயும் வந்து ப்ளஸ் இ இப்போ மைனஸ் இ உண்டு அப்போ இது ஒரு டெம்பரரி எஃபெக்ட் பக்கத்தில் ஏதாவது அட்டாக்கிங் ரீஏஜென்ட் இருக்கும்போது இந்த மாதிரி எலக்ட்ரோ மெரிக் எஃபெக்ட் அதில் இருக்கும் ஒரு டெம்பரரி எஃபெக்ட் இங்கேயும் அதே போல் ஒரு டெம்பரரி எஃபெக்ட் இருக்கும் அப்போ இந்த பெர்மனண்ட் எலக்ட்ரான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எஃபெக்ட் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்டக்டிவ் எஃபெக்டில் இருக்கும் இந்த இன்டக்டிவ் அப்போ இன்டக்டிவ் எஃபெக்ட் இஸ் அ கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் லார்ஜர் த நம்பர் ஆஃப் ஹைப்பர் கான்ஜிகேஷன் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வாட் வில் ஹேப்பன் டு த ஸ்டபிலிட்டி ஆஃப் ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ் என்ன கொடுத்துக்கிறாங்க இந்த ஹைப்பர் கான்ஜிகேஷன் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது அப்போ அந்த ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ்னுடைய ஸ்டபிலிட்டி என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போ ஹைப்பர் கான்ஜிகேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அந்த ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸினுடைய ஸ்டபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்போ எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் இது வந்து டிக்ரீஸ் இருக்குது கிடையாது ரிமைன்ஸ் சேம் கிடையாது இன்க்ரீஸ் இப்போ ஆப்ஷன் டி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அப்போ ஹைப்பர் கான்ஜிகேஷன் இன்க்ரீசஸ் ஸ்டபிலிட்டி ஆல்சோ இன்க்ரீஸஸ் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் Which of the following is the compound that can be most readily sulfonated? அப்போ இந்த ஃபாலோயிங் காம்பவுண்டில் சல்ஃபோனேஷன் எதில் ஈஸியாக நடக்கும் அப்படிங்கிறத கேட்டுக்கிறாங்க இப்போ பென்சின் இருக்குது குளோரோ பென்சின் இருக்குது நைட்ரோ பென்சின் இருக்குது டொலுவின் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு பென்சின் பென்சினை நம்ம ட்ரா பண்ணிக்கிடுவோம் பென்சின் ஓகே அடுத்தது என்ன குளோரோ பென்சின் இருக்குது அப்போ இந்த பென்சினில் வந்துட்டு சல்ஃபோனேஷன் ஈஸியாக நடக்குமா குளோரோ பென்சில் நடக்குமா இல்லைன்னா நைட்ரோ பென்சிலில் நடக்குமா அப்போ இந்த பென்சினில் என்னென்ன குரூப்ஸ் அட்டாச் ஆகிருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் அதாவது எலக்ட்ரான் டொனேட்டிங் குரூப்ஸா இல்லைனா எலக்ட்ரான் வித் ட்ராயிங் குரூப்ஸா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் அப்போ இந்த பென்சினை எடுத்துடுங்களேன் பென்சினில் பென்சின் ரிங் மட்டும்தான் இருக்குது அதில் எந்த ஒரு சப்ஸ்டோண்டோ எந்த ஒரு குரூப்புமே இல்லை அப்போ இதில் வந்துட்டு இந்த சல்ஃபோனேஷன் ஈஸியாக நடக்காது இப்போ இதில் சிஎல் இந்த குளோரோ பென்சிலில் பார்த்திங்கன்னா சிஎல் இருக்குது அப்போ சிஎல் என்ன செய்யும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த எலக்ட்ரான் வித் ட்ராயிங் குரூப்ஸ் அப்போ அங்கே வந்து ரிங்கு டீஆக்டிவேட் ஆகிரும் அப்போ அங்கேயும் சல்ஃபோனேஷன் ஈஸியாக நடக்காது குளோரோ பென்சின்லேயும் சல்ஃபோனேஷன் நடக்காது அடுத்தது என்ஓ டூ நைட்ரோ பென்சின் அப்போ இந்த என்ஓ டூ என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரான் வித் ட்ராயிங் குரூப்ஸ் அப்போ இது என்ன செய்யும் எலக்ட்ரானாக தன்னுடைய பக்கமாக பிடிச்சி இழுக்கும் அப்படி இழுக்கும்போது இங்கே வந்துட்டு இந்த ரிங்குக்குள்ளே எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி இருக்காது அப்போ எல்லா எலக்ட்ரானும் எங்கே வந்துடும் இந்த என்னோட்டு பக்கத்தில் வந்துடும் அப்போ இந்த ரிங்கு வந்து டீஆக்டிவேட் ஆகிரும் அப்போ இந்த சல்ஃபோனேஷன் நடக்கணும்னா அந்த ரிங்கு வந்து ஆக்டிவேஷன் ஆகிருக்கணும் அப்போ தான் இந்த மாதிரி சல்ஃபோனேஷன் நடக்கும் இப்போ இந்த இடத்துல எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த டொலிவின் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சிஹெச்ரி இருக்குது அப்போ இந்த சிஹெச்ரிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான் டொனேட்டிங் குரூப்ஸ் எலக்ட்ரான் புஷ்டிங் குரூப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவேன் அப்போ இந்த சிஹெச்ரி இருக்கிறதுனால
அதுக்கப்புறமா ஒரு ஹெச்சை எடுத்துகிட்டு எஸ்ஓ த்ரீ ஹெச்சாக அது மாறிடும் அப்போ இந்த டோலிவினில் என்ன நடக்கும் இந்த சல்ஃபோனேஷன் ரெடியாக அதாவது ஸ்பீடாக நடக்கும் அப்போ பாருங்கள் இந்த காம்பவுண்ட் தட் கேன் பி மோஸ்ட் ரெடிலி சல்ஃபோனேட்டட் இஸ் டோலிவின் ஆப்ஷன் டி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்